怎么不说一声就脱了？给我，你不给我怎么花？哦。你知道我妈为什么公开我身份吗？这不是一个秘密了，因为我在我妈面前立了军令状。妈，我想好了，留在公司，只要是代表我决心。交钥匙，只是表态，并不代表决心。您总说我没长大，不成熟，我会让您看到我的改变。那好，我拭目以待。原来你这段时间拼命工作，是为了做给金董看的呀？我是为了你，我想让你看到，我可以好好工作，我也可以变成熟，我可以成为让你心爱的男人。那你的赛车梦呢？为了你，我打算暂时放下赛车。我要留在我心爱的人身边。我知道，你对我的感情可能还有顾虑，我也想明白了。我不会再那样幼稚的问你要答案，但我希望，你可以，像坦然面对许宁远那样坦然面对我，别对我心存芥蒂，别故意疏远我。如果真的有流言蜚语，我会好好保护你的。嘉欣，我不想你为了我变成另外一个人，我不想你不快乐。我自愿。我喜欢你，为了你，我怎么都行。可如果喜欢我的结果是让你委曲求全。那我宁可你放弃这一切，放松的做自己。顾嘉欣，你可不可以不要逼他呀？对不起，我们还没有聊完。那就等一下再聊呗。江远，昨天晚上你给我发的邮件，每次都多情了，是我发你的。以赵江月的性格，怎么可能发你那种邮件？一点都不了解他。你们在说什么呀？小姨妈，小姨妈，你终于回来了。宋雪实在欺人太甚了，我想向金董举报他。怎么了？宋总书记原来的办公室用着习惯，没和你商量，直接让行政的人来他办公室了。宋雪要干嘛？没事儿，这事儿你们不用管，你们先去吃饭吧，我来处理。走吧。我妈什么意思？这个时候查个宋雪进来，故意让你难堪吗？我找他去。哎,哎，我明白金董的意思，毕竟做公司不是做慈善，一切以盈利为主。况且这件事情。我也有责任，可我不想你受委屈。没事儿，我们先去办公室看看吧。哎呀，赵总。真抱歉啊，本来换办公室这事儿应该给你打个招呼的，但我这中午约了个重要的客户，刚才又没看见你，所以就先斩后奏